uh, bawat isa. Uh, all is well. Amen. At uh, kanina ay uh, nabanggit ni Sister Malo na dinala nila sa hospital si Brother Lino dahil uh, biglang uh, tumaas ang kanyang uh, blood pressure at uh, siya ay sumalampak. No? But uh, pagdating doon sa hospital, hindi yata siya tinanggap dahil wala siyang uh, vaccination card at nangangailangan pa sila ng swab test. So yan na pala yung uh, bagong uh, palatuntunan. So pag wala kang vaccination card, wala kang swab test, eh hindi ka maka-access sa uh, medical uh, services ng uh, gobyerno. So talagang pasikip na na pasikip itong uh, mundo para sa bride, no? So, ganun pa man, uh, sabi nga ng prophet, sabi ng scripture, the prayer of the saints availeth much. So, I do believe, isama natin yan sa prayer na siya ay uh, magiging uh, maayos at of course, let the will be done. Oh, the will of God be done. So, yung mga kapatid pa rin natin ay hindi pa rin uh, uh, makarating sa kadahilan ng uh, uh, pare na uh, karamdaman no ubot si Pon ay naglipa na kahit saan right so pag uh, may sising husing hot normal na yan sa ating paligid ibig sabihin sabi nga ni brother Joe Ed nasa earth pa tayo <laughs> but uh, any moment i believe with all my heart na one of these days, yung mga katawan na yan ay uh, kanya ng uh, papalitan ng uh, isang katawan na kailanman ay hindi na sisipunin, hindi na uubuhin, oh, meron mang uh, uh, abnormal na mga uh, panahon. Ganon. Oh, meron mang malamig, Mainit sa araw, malamig sa gabi, siyempre normal, ang tao ay sisipunin. O. Ngayon, pag nagpaswab, pag nagpa-test, positive. <laughs> Kaya hindi na alam kung saan uh, talaga pupunta ang tao. Kaya uh, marami ngayon talagang... Ano, uh, hindi na lang lumalabas sa bahay. O, kanina ay sabi ko wala na yatang sasakay sa ban, e, pinupuno yung ban. O, e, 13 na nga lang yung pasero, inabot pa yata ako ng tatlong oras naghihintay, mapuno lang yung, yung ban. Samantalang dati ay uh, mga 15 minutes, 30 minutes, ganun puno na. So anyway, eh, nangangahulugan lang din na Takot din ang tao na lumabas at uh, sila ay uh, ayaw din na mahawaan ng uh, uh, Omicron. <laughs> Nakapagtataka, ang bilis namang humawa yung Omicron. But anyway, uh, yan ang naka-design na mangyari. Pero salamat na meron landas na tinatahak ang bride na hindi pwedeng itouch ng uh, uh, sistema ng mundo, hindi pwedeng itouch ng uh, pandemic dahil ang ating direksyon na iyan ay walang iba kundi ang uh, sabi ng prophet, ang full word is to be born into manifestation. At yan ang uh, hindi pwedeng pigilan ni Satan kasi before the foundation of the world, yan na ang uh, itinakda ng ating Panginoon at ito ay magkakaroon ng uh, kaganapan. At uh, we are a witness of uh, this unfolding na kung saan 
itinago talaga sa mga pantas at matatalino. So, I believe itong sitwasyon na ito, itong pandemic na ito, ay way din ni Lord upang uh, itago oh, ang uh, kaganapan na ito. Ang tao ay nakatutok, nakafocus dun sa mga uh, event ng mundo, pero ang bride, iba dahil ang kanyang uh, focus ngayon ay yung uh, kaganapan ng uh, pangako ng uh, Panginoon sa kanya. So last Sunday, uh, nabanggit ko na ating pag-usapan ang uh, kanyang uh, pagparito, right? Amen sa bagat hanggang ngayon, yan pa rin ay misteryo para sa mga tao. Even in this message, may mga debate, may mga usap-usapan, iba-iba ang mga silip, pero mga kabatid, kailangan natin ay yung silip mismo ng ating Panginoon. Hindi isip, hindi silip ng tao, hindi hindi unawa ng tao kundi yung mismong isip, mismong unawa ng Panginoon na inilagay niya sa kanyang bride. So, hanggang ngayon ay palaisipan sapagkat you know, hindi po pwede na ang scripture ay ma-stagnant. Oh, let's say, nung sinabi niya, Jesus will come, hindi nananatili na doon tayo manghahawak sa Jesus will come. That was a prophecy. ba? Diba? So, kailangan natin makita yung fulfillment. ba? Diba? Hindi yung ma-stagnant tayo doon sa uh, salita na Uh, ano, na mangyayari pa lang. So, lumipas na ang mga panahon at nakita natin na hindi ito nananatili na hula. Hindi nananatili na propesya. Kailangan abangan natin yung kaganapan sabagat obligado ang Diyos na ganapin, tuparin, ipulfill, o ano pang word, i-manifest, o in interpret kasi ang Diyos mismo ang uh, authorized interpreter ng kanyang salita. Paano? Hindi niya ipapaliwanag sa iyo kung paano. Kanyang gagawin, kanyang uh, i-manifest ang kanyang salita. So, sabi ng prophet, when he said, let there be light, o ang interpretation ng word na yon ay nagkaroon ng light. When he said, when it was prophesied, a virgin shall conceive And uh, when Mary came, and that was the interpretation of that uh, word. So, pag-uusapan natin ay yung kanyang pagparito. Kasi nalilito ang tao. Until now, amen, sa tinatawag na pagparito ng Panginoon. Yung iba, nagsasabi, narito na siya. Right? Kaso lang, hindi naman nila matumbok kung... Anong anyo o ano siya nagpahayag o kanino siya nagpahayag? Kasi may mga nangangaral, Jesus Christ is here in word form, which is correct, but we have to see the exact fulfillment. Hindi pwede word lang na letra. Kasi yung letra nakakamatay uli. Right? Amen. Pero kung yung word na person ang tinutukoy, then it will be All right, right? So may nagsasabi, wala pa. O, kasi kung dumating na siya, eh tribulation period na. So we have to place it positionally. O, para alam natin, maintindihan natin, maunawaan natin, amen, ano yung uh, uh, kanyang uh, layunin ng kanyang uh, pagparito. Kasi hanggang ngayon, nalilito ang mga tao. Salamat, merong bride hindi nalilito sapagkat binigyan siya ng uh, malinaw na pagkaunawa. Now sa John chapter 14 verse 16 hanggang uh, 20. Sabi ng Panginoon, "And I will pray the Father, and he shall give you another comforter that he may abode with you." forever. Siya ay manahan, abide with you forever. 
Even the spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth it see it him not. Neither knoweth him but ye know him. Why? For he dwelleth with you that was 2,000 years ago and shall be in you. And that's the condescension condescension of God. God above us, God with us, and then God in us. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while and the world seeth me no more, but ye see me. Twofold. See, understand. See, Literally, because I live, ye shall live also. At the day you shall know that I am in my Father, and ye in me, first coming, and I in you, second coming. Mark 13, 32, 36. But of that day and that hour, no one and uh, knoweth no man. But of the day and that hour knoweth no man. No, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. This is the most controversial scripture regarding on the coming of the Lord. Take ye heed, watch and pray. For you know not when the time is. For the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servants and to every man his work and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for you know not when the master of the house cometh at even or at midnight or at the cock crowing or in the morning lest coming suddenly he find you sleeping so take note that hour knoweth no man but for sure God himself knows it Amen. Revelation 8 1 and when he had opened the seventh seal there was silence in heaven about the space of half an hour. So alam natin ito mga events na ito. Amen. Ito ba ay konektado sa isa't isa? But for sure, ito ay tumutukoy sa coming of the Lord. Amen. So we will talk about the seven seal brings him back to earth. We will know it. We will read it by the prophet himself na indeed the seventh seal brings him back to earth. But we have to understand na itong coming ay twofold. Right? Kasi yung iba ay naghihintay sa corporal coming. At uh, alalahanin natin hindi po siya tutungtong dito sa lupa sa second coming. Bakit po mga kapatid? We will meet him in the air. Pero meron siyang coming. Kailangan siyang dumating upang uh, i-manifest ang uh, isang bahagi niya. Which is, alam natin, yun ang ating ini-enjoy. Walang iba kundi yung bride. At yan ngayon ang sentro ng debate at sentro ng uh, usapan dito sa end time message. But praise be to God, salamat na hindi tayo nangangapa. Salamat na hindi tayo nagbabaka sakali, kundi binigyan tayo ng uh, malinaw na pagkaunaw. At sa hapon na ito, ating uling balikan, amen, upang uh, at uh, manariwa uli sa atin 
ang uh, ginawa na ito ng ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng tunay na kagalakan sa ating mga puso. So si Brother Banham at that time, the reason why maraming naguguluhan dahil meron silang nabasa na statement ng prophet and then they put period on it. No. I believe na purposely may mga binabanggit ang prophet but we have to see the very substance of what he was saying then. Kasi sabi niya, don't get what I say. Get what I mean. Don't get uh, the, the rema, but get the logos or get the substance of what he was saying then. So doon nagkakaroon ng, ano eh, ng uh, misunderstanding kasi kumuha sila ng quotation and then, amen, ito na yung doktrina. Ito na yung pet doctrine. Kaya nangyayari ngayon, ibubunggo ngayon nila sa ibang mga quotation. But Brad Banham said, don't isolate quotes. Anong ibig sabihin? Tignan mo bakit niya nabanggit yon. Oh, alamin mo ano yung uh, kaisipan niya nung binanggit niya yung particular ni statement na ganun. At yan ang ating uh, susundan sa hapon na ito para hindi tayo malito, alam na, alamin natin yung tinatawag na progression ng pagpapahayag ng ating Panginoon. Right? Amen. Napakahalaga yun kasi kung hindi natin makita yung very thoughts, very essence ng uh, uh, mga quotation na ito, then talagang uh, malilito tayo at magbubunga ito ng uh, hindi sulidong tayo dito sa message na ito. Pag hindi sulido, wala siyang ibibigay o ibubunga na kagalakan sa ating mga puso. So, yan ang ating title, The Seventh Seal Brings Him Back to Earth. So, aalimin natin bakit na-miss ng marami. Bakit hindi nila uh, nakita. Sabi ng Panginoon, you see me. Di ba? For you will see me. Why? Amen. Sinabi ng ating Panginoon, directly, Amen, because I live you shall live also. Now, so sa Christ is the mystery of God revealed, which is, yun yung pinaka-foundation ng revelation. And if you want to know the essence or very substance of the seventh seal, read Christ, the mystery of God revealed. Now, from that message, ito yung kanyang sinabi. Amen. God's great mystery of how it's a secret. Secreto. He kept it a secret. Now when the prophet said, it's a secret, it doesn't mean na it will be totally secret. May time yan na i-reveal niya. Right? So, Hindi yung basahin natin, it's kept, uh, it, he kept it a secret and then period. No. Oh, we know how to read. Nobody know nothing about it. Even angels didn't understand it. Anong scripture yung binasa natin sa John o sa, sa Mark chapter 13, 32 26. So, even the angels didn't understand it. See, he didn't reveal it. That's the reason under our seventh mystery, when the seventh seal was open, there was silence. Yan yung Revelation 8.1. Kung papansin ninyo, ikinoconnect ng prophet itong mga scripture na ito. Right? Which is, very controversial sa message circle, pero sa atin, hindi na yan controversial. Amen. Sabi niya, Jesus, when He was on earth, they wanted to know when He would come. He said, it's not even the Son Himself 
don't know when it's going to happen. See? So, nagkakaroon ngayon ng mga confusion. Tignan mo, hindi nga niya alam eh. Tayo pa. Because at that time, the seals was not yet open. So, alamin natin sino yung sinasabi niyang hindi nakakaalam. Remember, sa time na yan, Jesus was God-man. Right? So, hindi pa, hindi natin sinasabing hindi, hindi alam ng Diyos. Alam niya lahat. But hindi pa talaga nire-reveal yung secret. Hindi pa na nabubuksan yung sikreto. Eh siyempre, mga kapatid, ang Diyos merong takdang panahon na iyan ay kanyang ipapahayag. Oh, di ba? Pag hindi pa time, sasabihin, hindi pa. Sarado pa. Hindi pa i-reveal. Wala pa nakakaalam. So that's the law of God. Amen. Pero hindi abang panahon, ganun ang kalagayan. Sabagat meron ding time na ito ay bubuksan. Now, ating ituloy. Even the Son Himself don't know when it's going to happen. See, God has this all to Himself. It's a secret. Ngayon. O, sasabihin na naman ng iba, tignan nyo, iba yung anak, iba yung ama. Kasi yung ama, alam. Yung anak, hindi. <laughs> Amen. Tandaan natin, Jesus Christ Himself was God-man. So yung man, mga kabatid, yun yung bahagi ng ating Panginoon na nagsasabi nga, not my will but thy will be done. Yun yung bahagi ng ating Panginoon na umiiyak, right? Yun yung bahagi ng ating Panginoon na napapagod. Yun ang bahagi ng ating Panginoon na sumakit din ang kanyang ulo, sabi ng prophet. Right? Pero pagdating sa tinatawag na man, uh, na God na kalagayan, alam niya ang lahat ng mga bagay. So, we, we know now how to place this uh, situation. So, it's a secret. Okay. And that's the reason there was silence in heaven. Ibinalik niya. For a space of a half hour. And seven thunders uttered their voices. Oh, yun yung uh, topic natin last Sunday. And that's the reason why I opened this subject. And John was even forbidden to write it. So, ikinunek na naman niya dun sa seven thunders. See? Ano daw? The coming of the Lord. So, it talks about all this scripture, all these things talks about the coming of the Lord. Right? So, it's connected with the uh, title of our Uh, subject sa hapon na ito, the seven seal brings him back to earth. So, we will see how and we will see uh, how it's done. And uh, we are a witness that uh, truly this was manifested in our very eyes. That's one thing he didn't reveal yet. Or how of how he will come. And when he will come, it's good thing that he doesn't. No. He has showed or revealed it in every type. That's in the Bible. So, mahirap talaga mag-period. Kailangan alamin natin kung saan tayo dinadala ng prophet. Higit sa lahat, saan tayo dinadala ng Panginoon. Okay? So sabi niya, Therefore, the entire Bible is the revelation of God's mystery in Christ. The entire Bible is an expression of one goal that God had. One purpose He wanted to achieve in the entire Bible. And all the acts of the believers in the Bible has been in type and expressing what God's great goal is, and now in this last day, He has rebuilt it and shows it. Para malaman daw natin itong iwaga na ito, kailangan natin balikan yung Bible because every character, amen, every believers in the Bible has been in type, amen, and expressing what God's great goal And now in this last day, He has rebuilt it and shows it. 
and God's help, we'll see it right here this morning what the Lord has had in His mind all along and has expressed it. So, kung babasahin nyo, ang Christ is the mystery of God revealed. Amen. Pinaka uh, buod, pinaka climax ng message na yan. Amen. Adam and Eve has been restored. Right? Which is Christ and His bride. So, yun ang pinaka uh, uh, substance ng message na yan. And then, next will be going back to Eden. Now, kung papansin ninyo, parang bitin pa rin, right? Parang may kulang pa, hindi pa masyadong nadiin. Ang nakita lang natin na nahayag sa pamamagitan ng uh, types and shadow. Yung layunin ng Diyos, amen, sa kanyang uh, uh, kaisipan. Now, another one, And I don't know what time is going to be my last hour on this earth. So si Brad Banam, ito yung kanyang uh, soloobin. Hindi ko alam, sabi niya, kung uh, anong oras, kailan ako, o kailan yung huling uh, mga oras ko dito sa mundo. Neither does any of us. And there is none of us know when He is coming. Yan. Wala nakakaalam. So tignan niya, niyo mga patid, ulitin ko po, huwag nating kunin, amen, huwag nating uh, ikulong yung statement and then lagyan na natin ng period. Oh. He doesn't even know Himself. By his own words, he said, the Father only knows when he will come. Not even the Son knows when he will come. Remember, he was talking about, the prophet talked about yung fulfillment ng scripture na basa natin doon sa Mark, uh, Mark, uh, Mark chapter 13, John chapter 14, and Revelation chapter 8. So yung, yung mga scripture na ito, pinag-isa lahat, pinag-connect-connect ng prophet. At ang sabi ni Brother Banham, uh, hindi natin alam. So sabi niya rito, The Father only knows when He will come. Not even the Son knows when He will come. It's when God sends Him to us again. Oh, napansin nyo, may, may sagot siya. Wala nakakaalam pero nagbigay na siya ng clue. Ano yung clue niya? When God sends him to us again. Di ba? Sa so, merong sagot. Right? But we're looking for his coming. Oh, balik na naman. But uh, we will continue kasi ang Diyos lagi may progression. Mahirap mga kabatid. Oh, yung uh, nakita lang natin yung isang portion and then we will not continue anymore. Dapat nakita natin yung progression. Sabi niya, and if it doesn't come in my generation, he, may, he might come in the next. If it doesn't come in that one, he'll come in the next. But for myself, I can see hardly any time left. Oh. Pero para sa akin, hindi ko na makita na meron pang panahon na natitira. So, siya mismo din mga kapatid. To me, it could happen at any minute. Now, that don't mean, that doesn't mean now, that you'll see the heavens change and every, that's not the coming I'm speaking of. Hindi yan. Coming din yon pero hindi yan. Ang tinutukoy niya. That's not the coming I'm speaking of. I'm talking of the rapture. Ngayon, ang tanong, nandito na ba ang rapture? Yes. Naghihintay lang na malaman ng bride ang kanyang perfect position and then one day the rapture will go. Meaning, 
the rapture is already here. And the rapture, Brother Banham, is a revelation to the bride. Right? Rapture is a revelation to the bride. Exclusively to the bride. See, he makes three comings. Kinambiu niya. He comes in three sons' names. He comes in a trinity. Hindi po yung uh, trinity doctrine. Father, Son, Holy Ghost. See, all of it, the same Christ. The same God all the time. Oh, so nakita nyo na mga kapatid? Now, he know, we know He come to bring three works of grace. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, everything in God is completed in trees. And so, He come first to redeem His bride. He comes second as a rapture to take away His bride. He comes third with His bride King and Queen. San tayong coming? First coming? Third coming? Hindi po. Sakop pa rin tayo sa second coming. Amen. Which is, Amen, as a rapture to take away His bride. So spiritually speaking, ang bride na rapture. Saan? Mula sa denominational graves. Amen sa pamamagitan ng seven thunders. Spiritually speaking, we are caught up by the revelation of the seven thunders. And we are waiting for that physical going away or physical rapture. Amen. So sabi niya, that's when many people are expecting the coming. But when he comes this time, hardly none but those who are ready will know when he comes. Sila lang ang nakakaalam. Sila lang nahanda. Anong sila lang nahanda? Tayo ba ay naghahanda? Lahat naghahanda eh. Kaso lang, ibig sabihin, sila nahanda. Right? Amen. God knows our heart. Amen. Tayo ay predestinated. We were from His mind. And only those who were in His mind will know when He comes. Not all. Amen. So, dinala niya sa literal. There will be just an absence of people. They won't know what happened to them. They will just be caught away in a moment and they just come up missing. Ito yung pinaka-pinale ng ginagawa ngayon ng Panginoon. Pero hindi ka aabot sa pinale kung hindi mo ma-experience yung pasimula. At yan ang ating tutukuyin. Okay. Sabi niya, change in a moment in a twinkling of an eye. So just be ready for that. It be horrible some morning to miss a loved one. No one can find them. Wouldn't be too bad to know it's done past and you miss it. So just keep before God. Amen. So Brother Banam talks about the rapture na coming. Amen. And, and the prophet himself, hindi siya naging kulang na ipaabot sa atin itong dakilang plano na ito ng ating Panginoon. So ginamit niya ang scripture na 1 Thessalonians Chapter 4, 16 and 17. Tingnan natin yung scripture. Malalaman din natin kung ito ba ay 
past, present, or future. 16. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we ever be with the Lord. Ngayon ang tanong, ito ba ay past, present, or future? The answer is all of them. Amen. Kasi meron dyan past. Merong present at merong future. So lahat yan ay tama. Past, present, future. Bakit po mga kapatid? Bakit natin nasabi na past, present, and future? O, tignan natin ang quotation ng prophet. So tignan natin coming of the Lord yan. The Lord Himself shall descend from heaven. Bumaba mula sa langit. So, ang pagbaba na ito, tulad ng nabasa natin, hindi lahat makakaalam. Kasi makikita rin natin mamaya na sa second coming, hindi siya bababa dito sa lupa. Pero nababasa natin na siya ay bumaba. <laughs> right? So, we will place it positionally para hindi ito nagdulot ng kalituhan. Right? Depende kasi kung ano ang tinutukoy na coming. Kasi kung corporal coming ang pinag-usapan, yan ang iniintay ng marami, hindi siya po bababa dito sa lupa. Right? Pero ang, uh, ang uh, Holy Spirit coming, nandito siya upang ano? Anong purpose ng Holy Spirit? Very simple. Equiken niya yung identity ng bride. Amen. Ang purpose ng Holy Spirit ay para i-awaken niya, gisingin niya ang bride para malaman na ng bride kung sino siya. Amen. So sabi ng prophet, three things happens. A shout, a voice, a shout, a voice, a trumpet has to happen before Jesus appears. O, tatlong bagay ang mangyayari bago si Jesus magpakita. So definitely specific yung appearing na ito, appearing ni Lord Jesus mismo. Right? Okay. Now, a shout. Jesus does all three of them when He's descending. A shout? What is a shout? It's the message going forth first, the living bread of life bringing forth the bride. Ang tanong, yan ba ay past, present, or future? Past! <laughs> Nangyari na ito. Kailan po? Nung 1963. di ba? Which is the fulfillment of Revelation 10, uh, 1 to 7. Ang sabi ng prophet. When the seven angel, pinaka-highlight nun, when the seven angel uh, will come on the scene, Amen. At that sounding, Amen? The mystery of God should be finished. So, yun yung tinutukoy niya. Para saan? Para ipunin, tawagin ang elected, predestinated bride ng ating Panginoon. Ngayon, pagdating sa message ng prophet, marami. Okay? Maraming nakarinig. Maraming sumunod. Kaya meron na namang Voice of the Archangel. Ano yung Voice of the Archangel? 
Kaninong voice yun? Sino ba yung archangel? Walang iba kundi si Christ. At magkaroon ng quickening power. Para ano? Yung dormant. Amen. Na seed ay magkaroon ng buhay. Right? Amen. So sabi niya, So, I believe with all my heart, we are now on the third. Umiiral pa rin naman ang second, but we are now on the third. Ang dulo nun ay ito. So, shout! A messenger getting the people ready. So, I said, pass. Tapos na. Wala na nga yung messenger eh. Shout! Revelation 10.7, for sure, a messenger getting the people ready. The second is a voice of the resurrection. The same voice that a loud voice in St. John 11:38 to 44 that called Lazarus from the grave. Getting the bride together and then the resurrection of the dead. See, to be caught up with it. So it's ongoing. Yes. Now what's the three things takes place? The next is what? Was a trumpet. A voice shout, a voice trumpet. Now the third thing is a trumpet which always at the feast of the trumpets is calling the people to the feast. And that will be the bride supper, the lamb supper with the bride in the sky. Kaya sabi ko kanina, meron pang future na events na mangyayari. Kasi may mga nag-spiritual, nag-spiritualize na rin, amen, dito sa tinatawag na lambs or marriage supper of the lamb. Hindi po, mayroong literal. So, past, present, and future. So, lahat yan ay tama. But the thing is, nagsimula na ba ang shout? Oh, ang bride nga mga kabadid ay nakatayo na sa kanyang paa. Ang bride ay na-place na positionally. Meron pang hindi but uh, salamat sa Panginoon your perfect message ay nandito na. At yung mga bahagi ng bride ay alam na nila kung ano yung kanilang position. May mangilan-ngilan pa man naghihintay na ma-place positionally. And then uh, kung mangyari yan, then we will go. Right? Ang mahalaga, tayo. Ang mahalaga, kayo. Tayo. Nalaman na ba ninyo ang inyong position sa Panginoon? Yun ang mahalaga. So, uh, mak- malinaw na malinaw, sa scripture, the Lord Himself descended from heaven. Right? Sabi ng prophet sa message na rapture, ito ay nangyari na and this is a revelation to the bride. That's the reason why the prophet can say the rapture is here and Luther was a part, Wesley was a part. Amen. Ang irarapture ng Panginoon ay yung whole body from uh, feet to the head. And uh, we are so blessed knowing that we are now on the head part. Meaning, malapit na talaga. And... Uh, everything na nangyayari sa ating paligid, nagpapatutuo lang na ang bride ay malapit ng umuwi. Hindi na kaaya-aya itong mundo na ito, amen, na tirahan ng bride ng Panginoon. So that's the thing. Now, sabi ng prophet, remember all this time, Noah was in the ark. Si Noah ay nasa arko. Type. Which was a type? Ngayon, ang tanong, anong tipo ng ark? Itong body of Christ. Itong bride body of Christ. Yan ang ark. So sabi ng prophet, the bride is sealed in with Christ. Selyado, now, 
go, uh, going back to that ark, di ba? Tayo yung ark. Tayo yung pinagdikit-dikit ng uh, uh, ano, ng dagta upang tayo ay maging matibay sa anumang pagsubok. Hindi po tayo si Noah. Hindi po tayo si Mrs. Noah. Tayo yung sinakyan nila. Tayo yung tipo ng arka. Na kung saan tayo ay uh, sinelyuhan ng ating Panginoon at kailanman hindi na yan mawawasak kahit na anong uh, uh, uga na niyan ni Satanas, hindi na yan mawawatak. Kasi katawan niya ng Panginoon eh. Kaya walang pwedeng magsabi na ang bride ay mawawasak. Baka ang tinutukoy ay grupo. Grupo mawawasak pero yung katawan ng Panginoon, kailanman hindi yan mawawasak kasi yan ay sinelyuhan ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Now, the bride is sealed in with Christ. The last member has been redeemed. How? The last member has been redeemed. How? 1963, when the Lord declared those names, it is good as penis. Ngayon, kung ang individual ay nandun sa kabilang bundok, hindi pa niya narinig itong message na ito. Hindi pa niya nalaman ang kanyang posisyon. Pero mga kabadid, It is good as penis because God already declared it. So lahat ng bahagi niya na dineclare ng Panginoon, walang sino man ang pwedeng humadlang. Sabi ni Lord, lahat ng ibinigay sa akin ay makakarating sa akin at wala ni isa man ang mawawala. Walang mawawala. Bakit? Bilang yan ni Lord. I-declare na yan nung buksan ang pitong selyo. Yun ang ibig sabihin. The six seal has produced itself. Oh. Ano yun? Yung last member has been redeemed. The six seal has produced itself. The seven seal brings him back to earth. Ang tanong, bukas na ba ang seven seal? In the very first place, hindi natin maunawaan ang one to six seals kung hindi na hindi mo na dumating yung seven seal. And the seven seal is the coming of the Lord. So nakita natin kanina, ikinokonek ng prophet ang Mark 13, Matthew 24, right? John chapter 14, Revelation chapter 8 sa isang event, and that's the coming of the Lord. Amen. And that's the seventh seal. Right? So maliwanag, the seventh seal brings him back to earth. The Lamb come and took the book out of the right hand of him and sat down and claimed what he owned. What he had redeemed. Nangyari na ba yan? Yes. Amen. Yung Lamb dumating na at nag-change ng form. The prophet said, from Lamb, He became a lion, right? As a John chapter, as a Revelation chapter five, Amen. Sabi ng elder, behold, the the lion from the tribe of Judah prevailed. Pero nung lumingon si John, ang nakita niya ay bloody lamb, right? So bloody lamb, seven church ages. But when the seals were open. It's no longer a lamb, the prophet said, but it was a lion. And a lion is a type of the king. Because the lion is the uh, king of the jungles. Amen. So sabi ng prophet, I was, uh, uh, I was in the jungles. Then when, uh, when the lion roared, lahat ay tumahimik. Amen. Ibig sabihin, wala nang ibang kapahayagan na mas hihigit pa na pwede mong ibunggo sa kapahayagan na ito na ibinibigay ng Panginoon. Wala nang hihigit doon. 
It's better to shut up. Amen. Right? So, dumating na siya, sabi ni Brother Banam in other quotation, looking for his queen. Amen. So, sabi niya, the lamb come and took the book out of the right hand of him and sat down and claimed what he owned. Revelation chapter 10, when the lion roared, nung na, nung nandun na yung binaba na yung book, open book, amen, there was a roar uh, like a lion and the seven, uh, seven thunder uttered their voices. Ipinahayag na kung ano yung nilalaman ng aklat na yon na naselyuhan ng pitong selyo. So the purpose of him coming is to claim what he owned, what he had redeemed. That's right. It's always been that third pull. Three is perfection. The ministry come to its perfection when it reproduced Christ again in natural amongst human beings as was predicted as it was in the days of Lot. So, nagkaroon na ba ito ng fulfillment? Yes. Sabi ng prophet, the seventh seal brings him back to earth. Ngayon, nagkakaroon ng kalituhan kasi ang hinihintay nilang coming ay yung coming niya, amen, corporally. Right? Hindi nila namalayan na dumating siya hindi sa anyo na corporal or physical, kundi sa anyo ng fullness ng Holy Ghost. At yan ay nangyari noong 1963. Sabi ng prophet, the entire Holy Spirit visits the church making God in human flesh. Ang Diyos uli ay nasa laman. Kaya sabi ng prophet dito, the ministry come to its perfection when it reproduced Christ again in natural amongst human beings. Hindi po si Brother Banham lang, kundi amongst human beings. Plural po yan, ibig sabihin ang many-membered last day bride. Are you one of them? Yes. yes. Kaya natin ito ine-enjoy. Yung iba mga kapatid, pundido na. Yung iba wala ng kagalakan. Namatay na ang kanilang kagalakan. Kaya gumagawa sila ng way para sila ay ma-rejoice, magalak. Pero ang bride, natural ang kanilang kagalakan. Bakit mga kapatid, nahayag sa kanila, hayag na hayag sa kanila. Amen. Ang kapahayagan na ito. Amen. So, yung seven seal ay coming of the Lord. So, ang seven seal ay total secret. No man know it. It takes God to know it. Nagkamali ba yung scripture? Hindi. No man know it. Walang tao na nakakaalam. Pero, hindi iyan makaligtaan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay narito, siya ay nasa iyo dahil bahagi ka niya at yun ang way na malaman mo na siya talaga ay naparito. Right? No man know it. Yung part natin naman, walang alam yun. E di lalo na yung tao na walang part ng God wala silang kamalay-malay. Even us, yung tayo na tao, walang alam din. Kaya sa time ni Lord, no man know it, even the Son. But God Himself. Right? Alam nyo nang ibig sabihin, right? Amen. Now, when the Lord open up this revelation, you receive the new birth, and then, nalaman natin na siya pala ay narito. Amen. Nasaan siya? Huwag na tayo magturo. Sabi ng Panginoon, nagsasabi na roon si Christ, na roon si Christ, nandun si Christ. Huwag niyong paniwalaan. Kasi alam natin kung nasaan si Christ. 
Nasaan si Christ? Nandito. Sino ba si Christ? Di ba Diyos yan? Nasaan ang Diyos? Narito ang Diyos. Amen. Bakit? Bakit ka tinahanan ng Diyos? Bahagi ka niya eh. Hindi ka naman niya tatahanan kung hindi ka niya bahagi to begin with. Otherwise, lahat tahanan niya. Pero ikaw ay tinahanan niya because why? In the beginning, na-express ka man dito, sex program, pero alam niya, to begin with, you are ordained, you are predestinated. Bakit mga kapatid? Even our birth is based upon election. Amen. Kahit yung kapanganakan natin ay pagtatalaga na yan ng Panginoon. Sa millions, mga kapatid, na sperm cell, don't uh, put malice on it, millions yan, ikaw ang nabuo. Bakit? In the mind of God, ikaw ay part niya na mag express ng kanyang attributes in this last day. Right. Now, glory. I want to say one more thing. Sabi ng prophet, closely now, don't miss this. How is striking from the seven angels messenger of the seventh seal message in Revelation 10 was the seventh seal. Oh, direkta na quotation. Yung message in Revelation 10 was the seventh seal. In other words, Revelation 10 is the seventh seal. Ngayon, mga kabadid, alam natin what happened dun sa Revelation 10. Hindi po, mga kabadid, Revelation 10.1, Revelation 10.7, hindi po ganun ang sabi ng prophet. The whole Revelation 10 is the seventh seal. One mighty angel. Coming ba yan? Coming of the Lord. Bumaba siya? Yes! Kailan yun? Nung 1963. Revelation 10.1 was manifested in 1963. When that mighty angel come with an open book. Amen. At nung dumating siya, sabi ng prophet, kasalukuyan din na nandito sa lupa ang seven angel which was the Revelation 10.7 William Marion Branham. Right? Di ba mga kapatid? So it's a ministry. Amen. Eh hindi man mag-manifest, amen, ang Revelation 10.7 kung tao lang yun. Sabi ng prophet, amen, it's no longer me. You are no longer feeding on a man. You are now feeding on the unfailing body word of the Son of Man. Ibig sabihin, ang daladala na mensahe ng propeta, ang ministry, by the way, ng propeta, hindi ministry ng tao lang, kundi ministry ng Diyos mismo. Yun ang pinulfill ng Revelation 10.7, hindi ministry ng tao yun, ministry ng Diyos na itinalaga niya sa tao. At hindi lang doon nagtatapos. Tanda natin, ang seven seal ay Revelation 10. What's next? Revelation 10, 7 and Revelation 10, 8 to 11. Kaninong ministry? Ministry ng bride. Hindi naman kayo pwedeng magkaroon ng ministry kung wala si Christ, wala ang Diyos sa inyo. Kasi ya, lahat yan ay ministry ng Diyos. You cannot prophesy without God being in you. And that's the seven seal. Amen. Di ba mapatid? Revelation 10 is the seven seal. Si Christ, seven angel, and then the bride is now on the scene. Yun ay seven seal. The coming of the Lord. Remember, the seven seal brings him back to earth. Ang tanong, nandito na ba siya? Hindi iyan nakita ng mundo. Pero kitang-kita natin bakit siya ngayon ay nanahan sa bride. Bakit siya at ang bride ay hindi dalawa, kundi iisa lamang. Right? Malinaw na malinaw. Message in Revelation 10 was the seven seal. At tuloy-tuloy yan to the seven trumpets. So seals muna tayo kasi... Trumpets ay para sa 
to prophets na gagamitin naman para sa 144,000. Now, sabi niya, Well now, you'll not see His corporal body until His second coming. Hindi natin makikita. Amen. But we know He is here. Nandito siya, pero sabi niya, hindi natin makikita ang kanyang corporal body. Diyan na, Brother Eric. Ayan. And He will never come to the earth on His second coming. Ito na, yung mga naghihintay sa Panginoon mismo, yung physical. Eh, hindi daw darating eh. Bakit? Bakit hindi darating yung physical na Lord Jesus Christ sa earth? Eh yung physical body niya ay nandito. At yun ay walang iba kundi ang kanyang bride body. The body of Christ. Many membered body ay nasa earth. Kaya sabi ng prophet, hindi siya bababa dito sa earth. Ngayon, paano ngayon yung mga naghihintay sa kanyang coming na korporal. Eh, hindi naman daw siya bababa. Think of it. Kaya nga mamimiss nila yung coming dahil nandito na siya sa earth, hindi siya na-recognize, hindi siya nakilala. Bakit? Nandito siya sa inyong anyo. Sa anyo ng bride. Malinaw na malinaw. He will never come to the earth on His second coming. Bakit? Itong coming na ito ay coming ng Diyos, coming ni Christ sa anyo ng banal na Espiritu Santo at siya muli ay nagtago sa pamamagitan ng nobya. Kaya hindi siya makikita. Kaya kung ang tanong siya ba ay dumating na, yes. Oh, kasi we talk about the coming. Yes, He will come but in the air. So, hindi totally siya bababa dito sa lupa, sa salubungin natin siya sa alapap. Right? Oh, ituloy natin. He will never come to the earth on His second coming. Will be caught up in the air to meet Him in the air. Will meet Him in the air. Is that right, brothers? Meet Him in the air. Right? Amen. So, dito nagkakaroon ng kalituhan. So, 1963, meron ng coming? Yes. The Lord Himself shall descend with a shout, with the voice of the archangel, at ang pinakapinali, with the trump of the, of the trump of God. Right? So, yan ay uh, events na uh, hindi nalingid sa bride. Alam na ng bride yan na ito ay uh, uh, nagaganap. Yung uh, naganap, nagaganap, at patuloy na magaganap. Oh, sabi niya, but His Spirit, you see how the church has come from Martin Luther justification, Wesley sanctification, Pentecostal, it's the Holy Spirit like coming, capping the pyramid, Now he's honing it down. And remember the pyramid head on the back of our American dollar? The great seal was missing. He is the headstone, the rejected. So it's just making it so close, it has to fit right in. It has to be his ministry. Kaninong ministry? Ministry ni Christ. Reproducing itself again in his, in his church for the rapture. Why we're here, friends. We're right here, friends. Listen, kaya ang ministry na ito ay pang rapture. Amen. Yung coming of the Lord ay rapture. When the church knows her position, and then one day the rapture will go, when we talk about the rapture, hindi lang yung last day bride, it talks about the whole body. So we have now the ministry. Ano ba yung ministry ni Christ? Tinawag niya. Yung uh, nandun sa libingan, amen, upang sila ay mabihisan ng isang katawan 
na walang kasiraan. Same voice that called Lazarus from the grave is the same voice that uh, is in the mouth of the bride. We have now the voice of resurrection. Right? Amen. So wala namang uh, voice of resurrection kung wala si Christ. Kasi si Christ at ang bride ay iisa. So sa scripture na basa natin, Amen, the world will see at me no more, but you see me. Bakit? I will come to you. Amen. At mananatili ako, mananahan sa inyo hanggang sa wakas. Eh, eh walang wakas ang eternity. Oh. So nakita niyo mga kapatid? Now, another one. Now, if God is raised up from the dead and is here tonight, Amen. He promised it. His corporal body sits on the throne of God. He took, sits down on the throne of God. But the Holy Spirit is here. Wala bang Holy Spirit sa church ages? Merong Holy Spirit. Pero iba ang Holy Spirit na nandito because why? The, the prophet said the entire Holy Spirit visits the church making God in human flesh. But the Holy Spirit is here which is Christ in His spirit form. Yung coming na yon ang hindi nakita ng maraming nag-aantay. Pero ang bride, nakita nila ano ang katibayan? Unawa lang ba? Hindi. Amen. Kanilang naranasan yung coming of the Lord. Kasi nung si Christ ay dumating, nagkaroon ng change inside of us, kahit walang emosyon, alam natin ma may nagbago sa atin. Nagbago ang ating mga pananaw sa buhay, nagbago din yung ating mga unawa. Higit sa lahat. Right? Amen. The Holy Spirit is here which is Christ in His Spirit form. Amen. So, antay sila ng antay ng coming na corporal. Wala pong corporal na darating kasi sasalubungin natin siya sa alapaap. Pero meron siyang corporal body in this day Not one member, but many membered body. At yun ay walang iba kundi ang bride. So maliwanag. So sabi niya, the word Christ means the anointed one. And that anointing was upon him is upon the church. Kung yung flesh na yun ay na-anoint, ang pless ng bride ay na-anoint. Sabi niya, we all. Hindi po lahat naman, siyempre. Sana all, pero hindi all. Lahat lang na predestinated, elected lady ng ating Panginoon. So the same. That anointing was upon him, is upon the church. We all. Now it's just kept coming from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, restoration of the gifts, right down to the top of it. Right? It's coming in the minority all the time. Hindi na ito pangkalahatan. Ito ay para na lamang doon sa minority. Are you one of them? We are one of them. It's coming in the minority all the time. Is together now. And now there is a church. And now a bride will come out of the church. See? Church goes through the tribulation period. Not the bride. So yung church, tuloy-tuloy. Pero ang bride ay nakot up na. Spiritually speaking, na-rapture siya, 
kinot up siya sa, papam sa pamamagitan ng kapahayagan ng pitong kulog. In other words, nakot up siya sa kapahayagan kung sino siya. Right? Hindi pwedeng hadlangan. Amen. Kahit saan siya naroon, ang Diyos ang gagawa ng sirkumstansya para marinig niya yung mensahe na exclusively, personally, para sa Kanya. Amen. Maririnig lahat yan ng bride. Kahit nasaan pa siya. God is obligated. Kung ang bride ay nasa denomination, God can create circumstance, circumstances para marinig niya itong message na ito. Oh, ang bride ay nasa end time na rin, kaso denomination, God will make a way. Ang mahalaga, mga kabadid, marinig nila yung message na ma mag-place sa kanila, sa kanilang perfectong placement in the, in the eyes of God. Glory. At yan ngayon, ang kasalukuyang ginagawa ng ating Panginoon. Amen. Now, sabi niya, Can you see where we're standing? Hindi ba ninyo nakikita kung saan tayo nakatayo? Salamat, pinakita sa atin. Kasi hindi naman natin ito tayuan ng pirmi kung hindi natin nakita. Amen. Can't you see where we're standing? Life is in the grain again. Amen. So naalala nyo sa, sa scripture na basa natin na sinabi ng ating Panginoon? Right? Amen. I will come to you. Yet a little while in the world see it me no more, but you see me. Because I live, ye shall live also. Because why? We will bear the same life. Diba? Because we are bone of his bone, flesh of his flesh, life of his life, power of his power. Because why? Sabi ng prophet, she is Him. Siya ngayon ay narito. Amen. At hindi siya makita, bakit daw? Amen. Siya ngayon ay muling may tabing. Amen. Hindi na kurutina, na balat ng hayop, kundi sa pamamagitan ng balat ng mga simpleng mga tao. Amen. What is it? Sabi niya, just exactly like the same grain that went in the ground. Oh. Just exactly like the same grain that went in the ground, the same Jesus. Same Jesus. Hindi nila makita. Pero nagbago ng forma. The same Jesus in the bride form. Same power, same church, same thing, same word. The, the word that speak of the groom speaks of the bride. The same word suck up through this and come out here and come to a head here. And all the life that come through here pick up its people. Now it's forming up into a head for The rapture. So ang inihintay ng body for the rapture ay yung formation ng head and we are now in this head part. And right now, God is forming this head and I will say to you, Amen, this word, Amen, this statement has been fulfilling in our very eyes. Amen. It's forming up into a head For the rapture. Kasi walang rapture na magaganap kung hindi malaman ng last day bride ang kanyang position. Sabi ng prophet, Amen, they without us cannot be made perfect. They are waiting for this last day bride to be perfected. And the only way the bride will be perfected in this last day ay i-receive nila yung perfect message at ang perfect message in this day ay naibigay ng Panginoon when the seals were open. 
Do we have now that perfect message? Yes. It's a complete message. Kaya nga sabi ng prophet, the full word is to be born into manifestation. And that is what we are seeing right now. One of these days, makikita na natin yung mga hands part. Amen. Yung torso part, leg part, lahat yun ay atin nang makikita. Bakit? Magkakaroon ng uniting time with the rest of the group. But rest assuredly, nandito na sila right now. Amen. Waiting for that final, amen, word to be spoken bago nila ibihis ang tinatawag na glorified body. Amen. So nandito na. Nandito na sila, sabi ng prophet, si Christ ay dumating. Amen. Ang seven seal ay na-reveal. Amen. Yung coming na no man know it, now we know it. Right? Tama, no man know it, but God knows it. And we are so thankful, it's no longer man. Seeing these things, revealing these things, but God Himself. And we are so blessed to be a part of that eternal being and now amen we see these things unfolding before our very eyes amen right remember in the days of Sodom another quote that was a man standing there that, that could eat and drink so ine-emphasize ng prophet yung man na yon walang iba kundi ang Diyos na nasa laman. Tinawag yun na son of man. So there are three uh, major, major manifestations of the son of man. When I say major manifestation, I fullness. Amen? Sa time ni Abraham, and then sa time ni Lord. But it was promised, it was prophesied, in the last days, Luke 17.30, na ang son of man, mga kabatid, ay babalik. Amen? sa very quick and powerful ministry. Bakit? Same ministry ng ating Panginoon. Right? Anong ministry? Very simple. Hindi niya natapos when he was here. But uh, he can now finish through the bride. Ano yon? Magbigay ng buhay. Walang ibang mas hihigit pa na ministry kundi ang tao ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Right? Yung pagalingin yung sakit, babalik uli yan eh. Di ba? Yeah, Pinag-pray mo yan, gumaling. Ilang, uh, ilang uh, buwan o ilang uh, linggo, meron na namang uh, nararamdaman yan sa katawan. Pero pag eternal life ang naibigay, ang Diyos ay hindi Indian giver, ang Diyos ay hindi laban bawi. Pag nasa uh, taon na yan, binigay ng Diyos, hindi na niya babawiin yun. <laughs> right? Regardless. Glory. Eh, hindi naman tayo basta, basta bigay ng bigay lang. Amen. Glory. Ang uh, marireceive lang din naman yan ay ang mga eternal uh, part ng uh, Diyos. Amen. But it was God in man showing that God would appear in the last days in the form of human flesh in His church. Which is his bride. And they do the same thing he did. So mga kabatid, hindi natin pwedeng isantabi ito. Amen. So yung Diyos sa time ni Abraham, sa Diyo, yung Diyos na nakita muli, muli nila sa time ng ating Panginoon, nandito muli. Sa nagtago, nagtago uli. Amen. Salaman. Amen. Kaninong laman? Oh, malinaw na malinaw yung laman ng bride. Kaya nga hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan, hindi nila paniwalaan. Bakit nagtago siya sa mga ordinaryo, mga simpleng mga tao? Right? Nagtitinda o oh, nag uh, nagbabalot ng uling o oh, uh, ano, nag uh, nagmumotor di ba eh, naniningil nagpapautang 
<laughs> right? Namamasukan. Hindi nila makilala. Bakit? Nagtago siya uli. Amen. Sa kasimplihan. Whew. Glory. Ngayon, inaabangan nila yung coming. Hindi nila alam nandito na. Because in the very first place, the second coming, He will not come to the earth. For we will meet Him in the air. So the seventh seal, which is, amen, a total secret for the rest of the people. Pero sa bride, hindi na yan secret. Ibinulong ni Lord. Ibinulong ni Lord sa bride. Ngayon, ibinulong ba sa bride? Yes. Narinig nyo ba? Kasi kung hindi nyo yan narinig, bride-bridean lang kayo. <laughs> Amen. You are just claiming to be a bride pero wala kayong narinig dahil hindi naman kayo binulungan. At salamat na lamang na tayo ay binulungan kaya nga po may totoong kagalakan na lumulutang lumalabas mula sa ating mga puso. Amen. Nagkakaroon man ng kagipitan ng mundo na naman. Hindi tayo nag-aalala. Kundi bagkus may kagalakan sa ating mga puso dahil lahat ito ay palatandaan na tayo na ay lilisan. Now, sabi niya, He promised that He would appear in the last days. So dumating na siya, nag-appear na siya, hindi na naman siya makita. ba? Diba? Sabi ng prophet, Amen, pag ang dumating ay yung may peklat, it would be an impersonation. Hindi, mga kapatid. Kasi kung dumating siya na may peklat, sabi ng prophet, Amen, ang makakatanggap niyan ay 144,000 but not the bride because we will meet him in the end. Wala, hindi po siya tutungton dito sa ibabaw ng lupa. Amen, sa second coming, sabi ng prophet, kasi meron siyang katawan na nasa eksena at yun ay walang iba kundi yung bride body. Hindi po yung grupo-grupong bride body. Hindi po yung nag-claim na sila yung body. Hindi po. Ang body ay mystical. Yan. He promised that He would appear in the last days. Dito ba yan sa ating panahon? Yes. In the form of human flesh again. Right? Saan? Kaninong flesh? Specific. In your flesh. In my flesh. Siyempre, kasama ako. Like He did at the days of Sodom. God, which was Christ, hindi natin pwedeng ihiwalay, manifested in flesh, now in His church, His bride. Oh, malinaw na malinaw, mga kapatid. So, amen. About this uh, secret, about this mystery of the coming of the Lord. Amen. Malinaw na malinaw. Amen. The seventh seal brings Him back to the earth. Ngayon, ang tanong, nabuksan ba ang uh, seven seal? Yes, Revelation chapter 8, and when He had opened the seven seal, opened the seven seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Total secret. Even the angels, amen, huminto na mangha. Amen. Walang activity sa langit because merong great event nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Right? Amen. So no man know it. That hour, no man know it. Truly, that man will never know it. But God knows it. So it takes you. Amen. To be a part of that God for you to know this great event. Right? Amen. So yan ay promises ng ating Panginoon. I will come to you. The world seeth me no more, but you see me. Because I live, you shall live also. Amen. The life is now again in this day. So salamat sa Panginoon, hindi na ito uh, controversial sa atin. 
hindi na ito, mga kapatid, pala sa, palaisipan sa atin, kundi meron na tayong malinaw na kaunawaan. So, alam natin, iposisyon. Right? O, oh, malinaw na malinaw, first coming, uh, para diretsahan na statement, first coming, amen, masculine form. Groom form on the scene. Second coming, amen, feminine form on the scene. Right? Third coming, both masculine and feminine. So that coming is always been that seven seal. Right? And the, that coming is always been that third pull. It's always connected with its other. So malinaw na malinaw po, nandito siya ngayon. Right? Christ in you, the hope of glory. Bakit nanahan sa inyo? Yun ang tanong. Kasi part kayo to begin with. You are part of that Christ. You are part of that Logos na nandito nanahan sa atin. Kasi kung hindi kayo part niyan, hindi naman kayo tatahanan. Pwede kayong i-anoint, pero never kayong tahanan. Right? Amen. Glory to God. And then one day, amen, yung uh, groom and the bride in the formation of the king and the queen will come together, amen, both of them to rule for the millennium. So salamat sa Panginoon sa uh, konting uh, kaisipan na ito binigay ni Lord. Hindi na tayo nang uhula. Hindi na tayo uh, parang uh, nagugu naguguluhan dito sa coming of the Lord. May coming siya na corporal but not here on earth for again, we will meet Him in the air. Amen. So, salamat sa time. Salamat sa uh, kanyang uh, patuloy na paglilinaw sa kanyang mga salita. So, I will give to Brother Eric for some uh, uh, points regarding the topic. Praise the Lord. Shalom, bride. Salamat sa prayer ninyo at uh, sa biyaya ng Panginoon ay uh, na-restore ang kalakasan including me na uh, nagkaroon ng uh, trangkaso. No? Mihira pala yung kaso na yun. Trangkaso. <laughs> Oo. Talagang kailangan harapin. No? Pero gayon pa man ay uh, lalong pinatutunayan ng Diyos na <clears throat> uh, siya yung great physician. Ano po, siya yung great physician na uh, uh, talagang nakakagalak ang uh, Panginoon. Now, uh, nakaka-bless kasi while I was uh, uh, at that condition, ang aking uh, pinagbubulay-bulayan ay uh, kaugnay doon sa tinatalakay lagi. Lalo na, yung, lalo na yung tinatalakay ngayon. Kung uh, uh, nung ang Panginoon ay uh, laging hindi siya nakikita. No? So, napakahiwaga ng uh, Panginoon. O napakahiwaga niya. Kahit sa panahon niya, actually yun yung aking uh, pinagbubulay-bulayan. Particularly, nung siya ay uh, naparito, wala siyang ginawa kundi i-fulfill yung salita. Now, wag na natin munang isali ang ating sarili kasi tayo, nung siya ay naparito ay uh, mga pagano. Yung mga ninuno natin ay pagano, walang alam sa tunay na pagsamba. Pero yung mga kamag-anak ng nila Abraham, literal, mga kamag-anak ng 12 patriarchs, mga hudyo, literally, ay uh, sila dapat yung nakakilala sa ating Panginoon. Okay? 
Eh, nung dumating na siya, mababasa natin, sikat na sikat na ang Bible ngayon, marami nang nakakabasa, eh, hindi nakilala ang ating Panginoon. Pero, napakadami niyang mga propesya na pinulfil. At uh, walang isa man na uh, hudyo na pwede mong sabihin hindi ka naniniwala dyan, inaawit nga nila eh. Oo. Pero nung kinonfirm na ng Panginoon na yung propesya na yun, walang, walang makakilala. Oo. Kahit nga maraming mga hiwagang mga ginagawa, ang Panginoon, hindi pa rin siya lubos na makilala. Kaya pala, kasi si, ang Panginoon din mismo ang nagselyo sa kanyang sarili na no man. Kaya pala, kaya lang, ano kasi, yung basis ng pagkakilala natin sa Panginoon, hindi yung basis ng bilang tao. O, parang tayo magmamalaki, para lang tayong denomination, parang may mas alam ka lang konti sa pinanggalingan mo. Hindi eh. Wala talaga tayong totaling alam kasi lahat ng alam natin, kailangan bubuhin tayo ng Panginoon doon. Kasi no man know it. No? Wala talagang nakakaalam. Hindi pwedeng haka-haka lang sa pagkakilala sa Diyos. Hindi rin pwedeng kuro-kuro lang. Kailangan talaga sa, pak- sa term niya, sa kaparaanan niya. Ngayon, balikan pa natin konti yung kanyang panahon para tayo ay uh, lalong magpasalamat sa Panginoon kasi hindi naman tayo in that sense na pa-importante, kaya lang importante tayo sa Diyos eh. Magkaiba yung pa-importante sa importante. Hindi naman tayo pa-importante eh. So, sa madaling salita mga kapatid, kung sa manifestation lang ng salita mga hudyo, grabe bugbug bug, bug sa manifestation. Sa pro, sa proweba, signs and wonders. Di ba mga kapatid? It only shows na kung hindi kikilis ang Panginoon sa individual, totally hindi niya siya mapapansin. Hindi siya makikilala. Okay? Di, pinako na siya sa krus. Yung mga dating nakakita ng Himala, sa halip na makonvert na sana, eh, pinili pa si Barabas. Di ba? Eh, sino ba ang nag- Sino ba ang nag sa kanila? Hindi naman mga politician. Hindi naman mga gangs, gangster. Ang nag sa kanila na piliin si Barabas ay mga religious leaders. Siyempre, ba, sino pa namang hindi susunod dito? Siyang nakakaalam ng nararapat eh. E de, sigaw din sila, Barabas. Barabas, Barabas. Pinako siya sa krus, namatay, inilibing, nabuhay na maguli. Hanggang ngayon, bulag si Benjamin. Yung mga hudyo, political juice, eh, political ano talaga, eh, talaga walang alam yun. Yeah. Di ba? Walang talagang alam yun. Yung Benjamin na lang, the elected Benjamin. Si hanggang ngayon, wala pa alam, alam kasi wala pang prophet. Naghihintay pa ng prophet. So, may, may dala-dala yung prophet na yun na kinakailangan nila para mabuksan mata nila. Pero kung sa pagkakaalam lang, bakit hindi nila alam? Buong mundo, yung balikan natin, yung ating dating katayuan, pagano, alam na na yung pinako nila, yun yung misayang hinihintay nila. Pero sila until now, hindi pa rin alam. Nakita niyo yung hiwaga ng Panginoon? Until now, hindi pa rin nila alam na yung pinako nila, hindi nga, nila, hindi nga sila naniniwala sa New Testament scrolls. or New Testament uh, Scripture. Hindi nila yan tatanggapin. Hindi ka, walang po pwedeng mag-convert sa Benjamin tribe or sa little Benjamin, I'm speaking about, 144,000 maliban sa two prophets. Walang, walang pwedeng gagamitin doon kasi Scripture yan. Pero hindi pa rin nila alam until now. Dalawang libong taong nakararaan sa mismong lugar nila nangyari. ang bayang mapagpaniwala sa propeta ng Diyos. Until now, hindi alam. Why? 
Because God said so, no man should not know. God said so. Hindi mo alam yan. Ngayon, tayo. No? Let's include ourselves uh, for a while. For a while. Naging ano tayo ngayon? Mga Pilipino, naging mapupusok. Pupunta ako sa Israel. Ipapangaral ko ang Ibanghelyo. Kukonvert ko sila, seselyuhan ko sila, etc., etc. The moment na sabihin mong gawin mo yon, it only shows kung gano'ng kakabulag. Di ba? The moment na tangkain mo yon na magmission ka doon, i-convert sila para ipakita sila, bulag ka rin. Oh, how can a blind uh, guide the blind? Paano maaakay ng bulag ang isa pang bulag? O mag-aakay ang isang uh, bulag sa isang bulag? Sabing gano'n ng scripture, pareha silang mahulog sa bangin. Okay? Ngayon, salamat sa Panginoon at hindi tayo nakabilang doon sa mga nangarap. Alam nyo, hindi lang naman sa mga denomination nag, uh, nagpupondo ng mission sa Israel. Eh. In this message eh, Ang daming ano dito, ang daming nag-angkin na sila ang magsiselyo sa 144,000. Sila yung ceiling angel and so on and so forth. I, I, I am not personally nagsasabi sa kanila na sila ay bulag. But the message that I received telling me that they are blind. So, it's a big word para sabihin yun, di ba? It's a big word doon. Ngayon, balikan natin. Balikan natin. Because it's God's declaration na wala talagang magagawa ang tao para makita ang Diyos. No? Itong lahat ay kaparaanan ng Diyos. Right? Nandi, nandito na tayo ngayon. Nandito na tayo. Number one, wala man tayong alam sa prophet. Hindi natin alam ang prophet. Ah, ako, personally, pag sinabing prophet, may tungkod. Tapos, may mahabang balbas. Tapos, meron siyang kweba dapat. Yun yung pag sinabing prophet, kaya hindi ako naniniwala sa prophet. Bilang kabataang isip, yun yung naitanim sa akin. Alam kong, yun yung alam kong propeta. May tungkod, tapos puti na yung buhok. Ganyan. But later than na uh, uh, nalaman ko na, na ang propeta pala ng Diyos, yung mga sinasabi niya, thus say the Lord. Eh di, balik ako sa scripture kahit na hindi ko pa lubos na maunawaan. Yung mga propeta pala ng Diyos, kapag sinabi niya, mangyayari. Kapag ka hindi yun nangyari, hindi mo yung paniwalaan. ba? Diba? Eh, syempre, eh, bata pa lang ako, wala akong kakayanan maghanap ng prophet. Ang hinahanap ko, katotohanan. Right? Nung hinahanap ko yung katotohanan, naghanap ako sa TV station, radio station, At kung ano-ano mga istasyon na pwede mong marinig, naghanap ako, katwiran, mas tama ito. Paninimbang, paninimbang lang. Nagbabanatan sa telebisyon. Nagbabanatan. Ikaw, maninimbang ka lang. Tama yun. Tama yun. Ha? May tama yun. Hindi, hindi ko na mamalayan. Ako rin pala may tama na. Oo, lahat pala kami. Akong nakikinig at saka yung pinakikinggan kong nagde-debate. Lahat, lahat pala kami, kanya-kanyang tama. Di ba? Kasi may sarili akong katwiran, pinambabalansi ko, hindi pala yung tutugma. Kasi may kinalaman ito sa pagkakilala sa Diyos, sa pag, pagkakita. Personal mong makita ang Panginoon. Di ba, mga kapatid? Ngayon, since ito ay gawain ng Diyos, edi wala tayong alam. Alam naman ng Diyos, wala, wala tayong alam. O, ay, ay anong kailangan na requirements? Predestination. predestination ang kailangan ng requirements. O, oh, di ba? Hindi, hindi man natin kilala yung bawat isa. Hindi ko kayo kilala, hindi nyo ko kilala. Di ba? Sino, sino yung nag-introduce sa atin sa bawat isa? Ang word. Yung word talaga ang nag-connect sa atin eh. Di ba? Kasi kung yung pagkakilala sa akin, ang pag- makikilala nyo, ay hindi nyo ako tatanggapin. Yung pagkakilala sa akin... Yung history ko ang makikilala nyo ay introduce sa so Brad. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Teka muna. Eh, nagtatlong isip ka na kaagad. 
Pero dahil may word, dito lang, just just come, keep on coming, keep on coming back. And then, ang Diyos naman ang nag-aano, gamitin ka dyan magpatotoo, gamitin kang tumayo. O saan ka gagamitin dyan, makikilala mo eh. Yung word kasi may interpretation. Kung, kung ang emosyon, ganito, ang emosyon, mal, malbawa, emosyon yan, may kinakapitan yan eh. Maipapakita mo ba emosyon kung wala yung mga kilos-kilos? Di ba? Parang ang hirap kaya magtago. Sobrang napaka-ipokrito mo na kung nakita mo masamang-masama na yung loob mo tapos ang sweet-sweet mo talaga sa akin. Sobrang ipokrito mo na yun. Hindi mo na maipakita yung tunay mong ano, pigil na pigil ka. Di ba? Ibig ko sabihin, sa natural, yung uh, emosyon ay meron niyang... T- kinakapitan. Di ba? Meron niyang tinatahanan. Teka nga, yung husband, yung soul, yung spirit, yung wife, at yung ano, yung body is yung children. Kung ano yung makikita mo ikinikilis ng mga anak, dahilan yung sa inaasal ng dalawang mag-asawa. Tama po ba? Makikita yun sa ano, sa inaasal ng dalawang Diba, makita, ay grabing kababait nitong mga mga batang ito. Kanino ba ito, anak? Ay, kanya pala. Di ba? Hindi mo yun, hindi mo yun maitatago. Di ba? Sa mga anak. Nandyan yan eh, mga kapatid. So, uh, where far, uh, hindi, malayo tayo sa topic na yung good work, ano? Mala tayo. Pero, makikita siya, meron siyang ano, manifestation. O, oh. Kasi pag sinabi mo na spiritual lang lahat ng paglilingkod, eh ba't ka nakaupo dyan? Spiritual lang pala eh. Ba't ka laging nandyan? Ba't dala-dala mo yung mga anak mo? Yung body mo, ba't mo dala? Because meron doon sa loob na nag, ano, nagkocontrol. Oh, Sa natural, talagang merong mga anak na kailangan pa talagang i-training, kailangan talagang anuhin, saway-sawayin. Ganun na yun, sa natural yun. Pero salamat na lang sa Panginoon, eh, sa atin, body change. Totally, papalitan na yung katawan na itong uh, uh, may kakulangan, limitado. Uh, dahil meron dun sa loob mo na nakakatanggap nitong uh, mga bagay na ito. ba? Diba? Mula, nung, mula nung pumutok yung message na hindi lingid sa ating kaalaman na naging mahirap na tanggapin sa pangkalahatan. Naging mahirap nang tanggapin. Same message, nagpo-post ng message, grabbing revival, eventually malalaman mo na lang at ubili pa rin tanggapin yung message. Malalaman mo na lang, akala ko ba, pastor, sold out na yun. Eh wala tayong magagawa, eh ang Diyos talaga ang nagbubukas eh. Tama naman. Ikaw, yung pagtatanong mo, dapat hindi, uh, hindi destructive constructive dapat, with concern. Ah, ganun pala. Kasi magpatuloy lang, ang susi. Di ba, magpatuloy lang. Tapos maki- makikita mo na naman, nagpo-post na naman. She is him. Oo, okay ah. Kasi sumasabay na. Pero yung mga yun, pinagpesta na natin yun. Right? Pinagpesta na natin yun kasi binuksan na ng Panginoon eh. Di ba? Ang Diyos ang nagbuka. So, tumutugma. The, the, what I'm saying is, kung ano yung kung ano yung dapat niyang ikwiken sa isang munting iglesia, isang lokal na iglesia, may kinalaman doon sa ipinapangaral niya. Kung ang healing ang topic niya, may kagalingan. Kung ang prosperity ang topic niya, mayroong probi- may mga magpo-provide. Kung ang kung ang reconciliation ang pinangangaral niya, may resulta. Eh kung ang kanyang pangangaral ay ang kanyang identity, dapat may resulta din. Diba? Kasi yun yung way para malaman natin kung sino talaga siya. Yung ipakilala niya kung sino siya at tayo. Diba? Ngayon, pag binalikan natin, pag binalikan natin, huwag na tayong, ano, huwag na tayong uh, tumukoy sa unbeliever or sa mga wicked, untubosable. Kasi totally hindi talaga sila mabubuksan. Totally hindi talaga mabubuksan. Doon na lang sa mga believer na may, katak- may tinakdang panahon ang Panginoon, walang lalabis, walang kukulang na makapagsasabi, noon alam ko na yan, bakit noon hindi mo pa alam yan, walang makapagsasabi, itinakdaya ng Diyos na buksan ka sa pagkakataon na yun. Right? 
Si Luther, binuksan siya. Justification, tama? May nakaano ba? May nakaharang? May nakahadlang ba? May nakapigil? May nagantala ba? Wala. Si Wesley, justification. Yung mga Asusa Street Brothers, nabuksan yung restoration of gifts. May, na, may nakapigil ba? Wala. Kasi yun yung interpretation ng Diyos. Di ba mga kapatid? Walang taong sino mang pwedeng pumigil doon. Gayun din tayo. Hindi natin alam talaga, hindi natin tinakda yung day one natin makita siya. No man know it. Pero nung nakilala mo siya, alam mo na ngayon kung sinong nagayag. Sinong nakakilala dun sa God na nagpakilala sa'yo? E di yung part ng God. Siya din eh. Di ba? Kasi ang topic napakalinaw. May kinalaman ito sa individual para makita mo yung balanse. Kung hindi siya talaga dumating sa'yo, mga kapatid, hindi mo alam na, hindi mo matitiyak na ang buong selyo, pitong selyo, bukas na. Isang malaking ano nga, hamon nga eh. Na kung hindi mauna yung ikapitong selyo, ni hindi mo nga mauunawaan yung lahat ng selyo eh. Bakit? Sino ba yung lahat ng selyo? Si Kristo. Sino nga yung magpapahayag sa'yo? Yung ikapitong selyo. Bakit? Ano, gano'ng kahalaga sa'yo bilang bride sa uling panahon, yung ikapitong selyo? Identity mo yun eh. ba? Diba? The seven seal, you are identified with this coming. Remember, we're speaking about second coming. Eh, church ages, hindi naman second coming yan eh. Mediatorial works. Tama po ba? Eh dumating ka dito, wala, pa, wala ka pa nga dito, 1963, bukas na yung selyo eh. Di ba? May tinutukoy na si Bada Banam, under the six seals, all names were called. All names were declared. Ang tanong, nandun na ba tayo? Nandun na lahat. Kahit nga yung sinabi ni Pastor na tatawagin sa likod ng bundok eh, nandun na rin because it's not a literal name. It's unfolding of mystery. Di ba kaya nga iba yung trato sa atin ngayon ng Panginoon eh? Di po ba? Ngayon yun yung kinabibilangan natin. Yung coming of the Lord. So yung coming of the Lord mga kapatid, yung tao hindi alam kung kailan darating. Pero yung Diyos alam. Di ba mga kapatid? E di sasabihin mo ngayon, ah alam ko na kung kailan dumating si Lord sa akin, individual, noong 2005. E babangga ka sa kot. Bakit? It was there all the time. You just recognize it. Na-recognize mo lang na nandyan siya. Di ba mga kapatid? It was always there all the time. Hindi yung 2005. Oh, ayan. Ano na ako? Darating na ako kaya ano? Hindi. Nandun talaga siya. The reason why you were reborn because you are a seed. You're always there mga kapatid. Yung manifestation na lang ngayon yung titignan mo, ay ako pala ay part ng Diyos all the time. Eternally. Kasi hindi ako makukuikin kung, hindi ako, kung wala dyan to begin with. Kahit wala pa yung physical, yan ka na eh. Diba? Nandun ka na, nandyan yung by predestination mga kapatid. At dahil nauna yung predestination, walang sala na ikaw ay lalabas. Walang makapipigil sa yung paglabas. Kaya nga sabing gano'n, na itukoy, na itulay, na tukoy ngayon. Ang ganda ngayon ng breaking that the, 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 the sex birth is more mysterious than virgin birth. Kaya pala, hindi, hindi yung sex birth ang ina-highlight, kundi yung predestination, yung kaparaanan ng Diyos. Hindi para i-highlight yung maling gawa, wrong, wrong basis, or yung sex program ni Satanas, kundi yung predestination. Di po ba? Na hindi po pwedeng sumala ang Diyos na nakita ka niya with the spiritual amnesia through sex birth, lalabas ka, ikukwikin ka ng Panginoon. Di ba? Hindi, nag-iba yung pananaw mo ngayon. Ibang-iba. Sabi nga ng denomination is past. Yung pananaw ng pagkakilala sa Diyos. Kasi kapos yung pagkakilala sa Diyos, balikan ko konti. Lahat, majority of so-called Christian, hindi sila bulag in a sense na kilala nila si Kristo. Pero yung Kristo ngayon, doon sila nadali. Same din. 
Sabi nga nun ni Lord Jesus Christ. Di ba? Anong sabi ni Lord Jesus Christ? Kung ikaw nga ay nakakakita, wala nang kagalingan sa'yo. Mabuti pang inamin mong bulag ka. Naalala niyo yung quote na yung thought na yon. Mabuti pang sinabi mong bulag ka kaysa sinabi mong nakakakita ka kasi wala na sa iyong kagalingan. Blind, miserable and wretched. 'Di ba? Kaya nga mabuti pa yung little Benjamin, may pag-asa pa yung ano nila makakita kasi sila ay spiritually blind. Binulag sila ng Panginoon for our sake. So think of, it, of how blessed we are. Every service, every service pointing to Christ that is in you. Aalis tayo after this service. Pupunta tayo kung saan, hindi tayo nangangapa. Christ is in us. Hindi tayo nangangapa o oh. ano na naman. Sana naman meron ng service. Of course, that's good. Yung longing sa pakikinig at pakikinig. But the joy of knowing and having that revelation that Christ lives in us, that's the greatest revelation that you can ever have. Hindi po, you cannot take that lightly. Christ is in you. You cannot take that lightly. Because you have the same substance. Right? Hindi po yun kakaiba. Grabe pong pukpok ng Panginoon dyan. Grabe pong pagkukultivate ng Panginoon dyan, ipinakikilala sa atin kung sino yung nasa atin. Di ba, hindi ka mga ngamba, saan ka mang naroroon, maharap ka man sa pagsubok. Bakit? Nanahan na siya sa iyo eh. Sabing ganun, you just speak the word. Di ba? Yun yung pinakamasaya, mga kapatid, na paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo hana, kaya sabi na, Pagka may nagsabi, low here, low there, huwag kayong maniwala. Why? Because the kingdom is within you. Kaya pala. Christ in you. The hope of glory. Yan yung reason mo, kaya ka masaya. Kaya hindi mabili ang ngiti mo. Yan yung reason mo, kaya hindi ka mapigilan bumalik ng bumalik sa church. Yan ang dahilan mo kung bakit ang saya-saya mo. Yan yung reason mo kung bakit napagtatagumpaya mo lahat ng pagsubok. Yan yung lahat ng reason, lahat pa positibong reason. Yan yung reason. Christ in you, the hope of glory. Yung hinahanap nilang uh, the, the second coming of Christ, yung hinihintay nila ni ikaw sa hinagap mo, hindi mo man alam na nandyan pala sa'yo. But the God that we serve, the Lord Jesus Christ that we serve, Napakalinaw sinabi sa iyo. Personal. Ako ay nananahan sa iyo. Paano hindi mo ako makikita? Paano hindi mo ako makikilala? Paano hindi mo ako mauunawaan? Paano hindi ka mababody change? Paano hindi mo makakasama yung mga loved ones mo? Nandiyan lahat. Yan yung laging ina-highlight mga kapatid. Ngayon, kung hindi makita ng mundo, So be it. Ang mahalaga nakita mo. Amen. Di ba mga kapatid? Amen. Ikaw ngayon nung magsasabi kung alam lang nila kung sino yung kasama nila. Kung alam lang nila. Kung kilala lang nila. Of course, hindi ka doon nangihingi ng pabor or what. Yung, yung kagalakan lang na ikaw ay alam mo may kapahayagan ka na kaya mo maging part na hindi nila sana tatanggihan. Anyhow, God is way on imparting life. Hindi naman kailangan kiliging ka para matouch ang puso mo. You know when it's sincere. You know when it's real. Regardless of who they are, what's, what's their background, regardless of it. When they touch God, hindi mo maitatanggi. They touch God. Amen? Amen? So we really are blessed. No, hindi ito hindi ito sa biyaya ng Panginoon, hindi naging palaisipan sa atin. Kasi kung kung titingnan mo talaga mga kapatid, kung titingnan mo talaga, ang Diyos yung nagtakda niyan eh, walang sino mang may karapatan, no man. Wala talagang pwede makakakita sa akin maliban sa kanyang mga pinili. 
Kaya pala, kaya pala siya nakita ng kanyang pinili. Meron pala siyang bahagi nilagay doon. Di ba? Meron pala siyang bahagi. Ngayon, uuwi ka ngayon. Uwi ka, hindi ka gaya ng denomination. Kaya ang susi din dito, new birth eh. Kasi kung walang new birth, hindi mo talaga siya lubos na makita, makilala. Di ba? Hahangarin mo pa rin yung second coming. Hahangarin mo pa rin yung ano, the coming of the Lord, si Lord Jesus Christ, na bababa. E ang linaw-linaw ng mga quotation. Di ba? Kaya nga salamat at laglabasan yung mga quotation eh. I do believe with all my heart, kagaya dati, parang ano eh, parang ang hirap, pang, ang hirap pa, parang nangangapa pa tayo eh. Kung ano bang pinatutungkulan noon, parang si, si pastor na mismo ang nagbigay ng clue kung saan, o oh, tignan nyo, parang hindi ano, pero mamaya, pag tinuloy niya, bukas naman pala. Di ba mga kapatid, ngayon, balansi na yung pag-aano, kaya ngayon, mga kapatid, yung tinutukoy ni pastor, it's, it's just a uh, expression na yung last predestinated seed, wala namang ibang paraan kundi marinig niya ito and God has His wonderful way Hindi man sa live streaming, marinig niya ito sa isang word made flesh din. Marinig niya ito, yung quotation na yon, o kaya marinig niya ito direct from live streaming mga kapatid. Walang pagsalang makukwikin yun. No? Hindi ko naintindihin kung sino yung magre-reject dito sa message o magdududa sa message. Ang, i- i- ang ikagalak ko yung darat na nitong message na pinili. Kasi pag dinat na yun, uuwi na tayo eh. Diba? Pag dinat na yun, pag nag-touch daw yun, pag nag-landing sa puso yun, kung paano kang napinaniniwalaan yun, walang pagdududa, ganun din yun maniniwala. Diba? Yung mga ano, yung mga nagsasayang lang ng effort, nangihingi pa ng pondo para lang makarating, pumunta pa sa kabilang dako ng mundo, parang ang hirap-hirap ng Diyos na makakilos. Nananawagan pa, punduhan ninyo ang gawain ng Panginoon. ba? Diba? E, ang Branham Tabernacle nga, walang pondo, nakapag-print ng billions of books. ba? Diba? Of course, sa, sa tulong ng mga may gininto ang puso. ba? Diba? Para maiparating yan mga kapatid. Pero sabi ng message sa atin, hindi yung machine. Hindi yung tape. Hindi yung ano lang, kulang yan. Ang kailangan talaga, word made flesh. ba? Diba? No man in an island. Si Lord Jesus Christ nun, iniisa-isa niya pa yung mga alagad. Tapos ikaw, kahit isa walang darati, dadalhin sa'yo, Lord, parang mahina yata yung ministry mo ha. Parang ginawa mong mahina ang ministry. God will make a way. Lahat isang testimony natin, God made a way for me. What's that? I hear the word. Made flesh again. I hear na, I see pa. I see the word made flesh again. May pinapangaral ngayon, may nang, mayroong nangangaral ng salita. Naririnig mo yung preaching ng word. ba? Diba, ikaw naman na sumusubaybay dito, hindi mo dala-dala yung iyong mga credentials at attributes. Wala, zero ka. Pagpunta mo dito, inempty mo ang iyong sarili. Susunod ka lang sa flow. ba? Diba? Susunod ka lang sa flow. Wala kang sariling katwiran. Wala kang doktrina. Wala kang dala-dala dito. You need to be empty first. Kasi hindi ka masisiyahan dito. Kasi may prepared na yung Diyos eh. May termino na yung Diyos na nilagay dito eh. Meron sa bawat local church, sovereign siya eh. Tapos ikaw kargado ka, hindi ka magtatagal. Hindi ka lubos na masisiyahan. Diba, husgahan mo lang, matitisod ka lang or whatever, kung ano mangyayari. Pero it's not time for now. Diba? Anong sabing ganun? It's becoming a minority. O literal na literal yan. <laughs> it's becoming the minority. Diba? Akala siguro ni Satanas matatanggal niya ako sa trangkaso lang. <laughs> Akala niya matatanggal niya ako sa trangkaso lang. Hindi niya alam, nagre-rejoice ako doon. Di ba? Mr. Joseph, trangkaso lang, satanas naman. <laughs> Di ba? Body pain, 
di ba? Headache, severe headache, body pain, at kung ano-ano pa mga kapatid. Grabe. Na, maliit na bagay. Napakaliit na bagay para ano, wala. Hmm. Ni hindi ko hindi hindi ni hindi ko tinuring na pagsubok yung sakit na to sa laman. <laughs> Totoo lang mga kapatid. O paano yan ba, Derek? Di ka ang kapagatid. Sino nagsabi sa inyo wala ako dito? <laughs> Nakatutok ako sa live streaming. <laughs> Di ba? Kaya lang ibat po talaga yung live streaming. Ang daming ano, ang daming abala, ang daming istorbo. Hindi ka gaya pag nandyan ka. Tsaka talaga. Oh, let God be God. Kausapin ka ng Panginoon. Di ba? Di mo lang namamalayan, oras na ulit. Bilis. Di ba mga kapatid? So we really are blessed. We know that the seventh seal brings him back. The seventh seal brings you back. Right? How will you able to ano to miss his coming? Ikaw yung ibinalik ng ikapitong selyo. You are identified with that coming of the Lord. The seventh seal brings you back to earth. To that earth. The real you. Asan ka? Lord, ito yung word. Nag-manifest. Unti-unting binabaklas ng spiritual amnesia. Pwino work out from inside out. Malapit na yung glorified body. Malapit na yung knowing all things. This is your word being interpreted. Di ba mga kapatid? The seven seals brings you back to that earthen vessel. Di ba? Ano nangyari ngayon? Somebody can touch God again. Again. Somebody can hear God again. Sinabi yan ng prophet, once again, they hear God speaking. Di ba? Praise the Lord. We're blessed. Seventh seal. Kaya nga, tapos na eh. Pagdating mo, katapusan eh. You are not just only to continue the book of Acts, but to finish the ministry para tapusin ikapitong selyo. Di po ba? The coming of the Lord. Three quotes. Amen. How can you be a Christian and deny the word? You can't do it. So it only shows when someone profess that he or she is a Christian and denies you. It only shows. You can't do it. God is the word. If the word is in you, you and the word are the same. All the word is, you are. If I'm living in this generation, eto na, ano yan eh, kumbaga, uh, dispensations yan eh, generations, times yan eh, Panapanahong mensahe yan eh. What this portion of word has promised for this generation? Ano ba ngayon? Ano yung tinutukoy na kanina? Second coming of Christ. Yun yung message mo eh. Second coming of Christ. Hindi lang ikaw yung makakakita kay Kristo. Ikaw mismo yung dumating. Bahagi ka ng Kristong dumating sa yung panahon. What this portion of Ford has promised for this generation. I've got to be that. Kailangan ikaw yun. If I'm going to be a Christian, 
I've got to be identified with all that the Bible preaches and stands for. Sarap eh. Bakit? Sa totoo lang mga kapatid, mas ikaw yung nakakaunawa kung gaano kahalaga ang scripture. Bakit? Lalo mong naunawaan ang kahalaga ng scripture kasi meron kang pin, may pinakilala ang Diyos sa iyo na kanyang lingkod na propeta sa huling panahon. Hindi mo siya personal nakita, narinig mo lang siya sa tape, nabasa mo lang yung kanyang mga mga sinabi na isinalin sa ano, nabasa mo lang. Pero nakilala mong lubos ang lingkod ng Diyos. Bakit nakatulay sa banal na kasulatan lahat? Amen. 'Di ba? Ang daming tao sa paligid natin, tanong, mahal ba ang propeta ng Diyos? Kagaya ng yung pagmamahal? Kilala ba siya? Kagaya ng yung pagkakilala? Namit mo ba siya in person para ganyan mo siya mahalin? Sino ang nagpakilala sa'yo? E di ang Diyos. Yung word. Yung scripture na inaalikabok lang sa bahay mo. Naging buhay sa'yo. na-interpret sa'yo sa pamamagitan ng Diyos. Yung mahalagang kasulatan, yung mahalagang pangako, naging buhay sa'yo. Di pa mga kapatid, ikaw ang saya-saya mo. Amen! Amen! Sa lahat ng salita, wala kang itinanggi. Yung iba nagdi-debate pa, yung iba nagpupunta pa ng mga schools, yung iba nagsiseminar pa para lang makapaglingkod sa Panginoon, makapagpanalo ng mga kaluluwa. Ikaw natural lang. You just live the life of Christ that was given and quickened in your time. Tanungin ka dyan, baka mas bata pa dyan, mga ano ng denomination, mas matalas pa sa verses kesa sa'yo. So what? You know the author na pinakamahalaga sa lahat. The author personally presented himself to you proposing, will you marry me? You can help but to say, I do. Sino ka pa ba naman para tumanggi? Sa dami ng sablay mo, ikaw pa yung napili. Ang dami namang matitinong tao diyan, mga relihiyoso, matutulungin. Walang walang record kagaya ng record mo and yet sinadya ka ng Diyos. Will you marry me? Amen, Lord. There must be a reason why God proposed to you personally. And you must know that reason why. By now we should know it. Hallelujah. Going to call me holy roller any anyhow. I feel pretty religious right now. Gayun din, brother Panam. Next. Amen. It's what God says. That is the word. The bride is with the words. Sabi niya, they are one. How can they be one? When that word that's wrote in there becomes in you and make you and the word becomes one. That's exactly what he promised. Ano ngayon ang susunod? Then it interpret. Doon pa lang nangyayari yung interpretation. Yung interpretation yung nagbibigay sa atin ng clear understanding eh. Ng revelation, yung interpretation mismo ng word. When you and the word become one. God don't need an interpreter. They say, well, we interpret we we interpret it like thing like this. 
you've got no right to interpret nothing. Anong sabi kay Nina scripture? No man is allowed to interpret it. God does His own interpretation. God said, let there be light, and there was light. Who interprets that? A virgin shall conceive, and she did. That don't need any interpreter. It's already interpreted. God said, these things would happen in these days. And it is. It don't need no interpreter itself. Oh my. Right? Walang, walang nag-interpret sa atin. Hindi natin in-interpret. Ang Diyos yung nag-interpret sa atin. That's the headship. Yung vindication. Yung interpretation. Ay, Lord, tama. Ay, tama, Lord. Tama. Connected. Connected word upon word upon word. Connected. At hindi tayo nangungulekta ng knowledge dito. In fact, pagbaba natin, hindi man natin tumaalala lahat eh. Pero habang nandito dito, nandito yung stimulation of revelation, sariwang-sariwa sa atin ito. Di ba? Parang humihiwalay na yung time and eternity. Yung time and eternity. Parang nagkakaroon na siya ng transition talaga. Di ba mga kapatid? I was thinking about it mga kapatid. Because we don't need any signs and wonders pa sa paligid natin para ikakamangha natin. It's already happening in us. The supernatural things is revealing it to us. This is the third pool. Di ba mga kapatid? Ano ba yung highlight ng third pool? God! Magmamanifest ulit siya. Di ba mga kapatid? Sa ngayon mga kapatid, kasi meron pang residue mga kapatid, we know work out tayo ng Panginoon. Pero anong dulo niyan? Sabing ganon, the things that you've seen temporarily ay makikita nyo na ng lubusan. Di ba mga kapatid, hindi na yung speaking into existence like a square. Hindi na yung God na mismo sa pamamagitan mo. Body change. Traveling like a thought. Knowing all things. That's the third pool na sinasabi ni Bada Manham. The manifestation of God. And that's the only way to be able to meet the Lord in the air. Lahat may iwan. Pero yun, sasalubong. Next quote and last quote. Sabi niya, It's all right to have denomination, denomination, sabi niya. I ain't against that. Maring may sinasabi si Father Vanham dito regarding sa ano. But see, that's what the people are. Min- many people say I tear down denominations. I kick them. I do not. No, sir. The denominations, they're all right. That's just like working agreements or anything like that. But when you stick because you say, I'm a Christian because I belong to certain certain church that doesn't mean anything. You've got to be of Christ. And Christ is the word. So certain yung tinutukoy nito ni Brother Banham. 'Di ba? Hindi yung denomination, yung word. And many times those denominations is as far from the word as east is far from the west. Yun lang mga kapatid. Meron basis si Brother Banham. Hindi lang siya basta-basta nagsasabi lang. Yung kanilang mga tinatayuan. Particularly dito. Dito sa topic na binigay sa atin. The seventh seal brings him back. Ang tagal-tagal ng message niyan. Pero yung tingin pa rin ng iba mga kapatid is yung ano pa rin, yung corporal body pa rin ni Christ. Ang seventh seal ang gagamitin para dalin siya dito. He's already here. The seven seal already done his work like the six seal does. Sabi ka ni Bada Banham, the six seal does his purpose. The seven seal brings him back. 
nagawa na rin ng seven seal yung kanyang purpose. Ibinaba siya dito. Saan daw ibababa? Sa earth. Hallelujah. And many, ta- and many of those denominations is far from the word as east is from is from the west. And you've got to stay with the word to be the bride. Amen. Amen? So, hindi ka, ano, hindi ka dapat namamangka sa dalawang ilog. Mas mabuti pang, alam naman ng bride dyan eh, kapag ka hindi mo pa alam. ba? Diba? Pag di mo pa alam, alam mo yan, alam ng bride dyan, na nakakaalam na. Alam yan eh. Alam din ng bride kapag namamangka ka sa dalawang ilog. But you got to stay with the word to be the bride. If you're in the bride, you're in the word. And the word is in you. And the word that reflected God, binalik niya kay Christ. Through Christ, reflect the same God through you. May pagkakaiba ba? Wala. The same. So be it. So be it. I believe it to be the truth. Ganon din ikaw. Hindi mo po pwedeng hindihan yung word kapag naririnig mo. At hindi mo rin po pwedeng kainin pag hindi word. Dalawa lang yung mga kapatid, yun yung kagandahan sa bride. ba? Diba? Kapag hindi word, hindi mo matanggap. Pero pag word, hindi mo pwedeng tanggihan. Diba? Kaya labas dito yung mga kaugalian, yung mga, pangang, yung mga pangangatwiran, yung mga, ay dapat ganito tayo, ay dapat ganito tayo, dapat ganito, itinuro niya. Ano? Hindi. Kapag word ka, hindi mo yan matatanggihan pag word yan. Word to word. Di ba mga kapatid? So be it, so be it. Amen, amen. Tama po yan, tama po yan. Para kang bata, kain ng kain. Di ba? I believe it to be the truth. You have to be, ident- to be identified with Him. Now, if I'm going to be a real genuine American, I am going to be a true citizen of this nation. I have to be identified with it. I have to be all she ever was. Tinaip ni Bata Banham yung citizenship. Right or wrong? Sinama niya na yung right or wrong. Sa citizenship lang, hindi sa word. Hindi sa word. Kasi tulog talaga naman eh. Yung mga kasalanan ng mga ninuno ni Brother Banam, inaangkin niya yun. Yung pag-ano sa mga real uh, American, di ba? inangkin niya yun kasi pagkukulang yun. Pero pagdating sa word, walang right or wrong. Di ba? I have to be all she is, all right, wrong, right or wrong. All she ever will be, right or wrong. I have to be identified with this nation. I am going to be an American. Is that right? In her glory or shame, freedom or fame, whatever she is, I must be a maker of her immorality. I must, uh, I must stand as a unit. Everything she is, I am. Everything she ever was, I am. All she ever will be, I must be partakers of her. That's right. Gayun din sa spiritual. Di ba? Halimbawa lang yun sa citizenship dito sa lupa. Eh how much more yung identity ng bride? Wala kang makitang false. There's no fault in her. Di ba mga kapatid? Wala siyang, wala siyang fallen condition. Di ba mga kapatid? Sa iba, inahirapan pa i-break yan. Paano mo sinabing na walang fallen condition? Sex birth, corruptible body, carnal spirit. Wala eh. Hindi naman yun yung ating identity. Kasi kung meron tayong bahagi doon, di sana meron tayong dadalin kahit katiting man lang doon. Wala nga eh. Iiwanan natin lahat yun. Corruptible body and carnal spirit. Di ba? An- anong, anong nananahan dyan? Anong naghahari dyan? Yung control tower mo. The real you. Which is, came down by the seventh seal. The seventh seal brings him back. There's so much about this seventh seal. Why? To be honest, Before, niwala man lang akong kaalam-alam o ka-idea na ganito pala kahalaga ang pitong selyo. 
na hindi ko nga alam at tinahalagahan na meron palang nagdaang kapanahon ng iglesia. Na meron palang Kristong bumaba 1963. Pero salamat at ang identity ko, kagaya ninyo, ay nasa seven seal. Kaya naman, hindi po pwedeng, hindi ko ito matanggap, marinig, maunawaan, at mag-enjoy. Ngayon, kasama na akong nagdideklara. ba? Diba? Kasi yung bride, hindi mo po pwedeng busala ng bibig. Ang bride ay aalis na. I'm sorry, world. I'm waving goodbye. Paalis na yung bride. Wala nang paglagyan ng bride dito. Matitinding panloloko na yung nangyayari dito. Harap-harap ang panloloko na yung nangyayari dito. Isang totoo na lang ang naririnig ko. Yung word na naririnig ko. Yung identity ko na lang ang naririnig kong totoo dito. ba? Diba? Hindi na ito conducive para sa atin, para tira natin. Di po ba? Wala na ito, hindi na ito. May much better na naghihintay sa atin. Kaya kung hindi mo pa maririnig ang salita, wala tayong kapag-apag-asa. Pero hindi lang ito yung pag-asa dito para lang dito makalipas, makaraos. Uwi na po tayo. Any moment from now, yung declaration ng Panginoon. Remember saints, the moment, the moment, example lang po, the moment na pinakita ni Judas yung kanyang kulay, Right? the moment na tayo aalis. Right? Ibig sabihin mga kapatid, yung bang parang baliwala na itong naririnig niya sa kanya. Parang batingaw na lang. Parang wala nang sense yung mga naririnig niya, yung pinag-uusapan natin. ba? Diba? The moment na mangyari sa kanya yun, maging traditional lang yun, the moment naman, magkakaroon siya ng kapanatagan, ay wala pa yan. Doon naman tayo aalis. Nangyayari na po yan mga kapatid. Yung mga kanya-kanyang mga timpla dito, timpla dito, para lang magkaroon sila ng mga revival, yan na yun. Yan na mismo yun. Mga programa dito, sa side, sa kabilang side, kabilang side, programa dito, programa doon para magkaroon ng revival, yan na po ang sign. Nagbabalat kayo lang sila na meron silang revival. Pero wala na pong revival. Nililibang nilang nila ang kanilang sarili. Ang totoo niyan, mga kapatid, paalis ng bride. Di ba mga kapatid? Paalis na po tayo mga kapatid. Konting-konting pagtitiis na lang. Di ba mga kapatid? Ni, hindi man lang tayo papawisan nito. Di ba mga kapatid? Di ba ko sabihin, napaka-konting effort na lang ng Diyos na natitira sa atin. Sa atin ang natitira na lang kagalakan eh. Di ba mga kapatid? All wrongs will be made right. We will be together with the rest of the saints, with our loved ones. Di ba? Ang matindi doon yung mga labans na wala, sa, wala dito, hindi natin kasama. They will just drop right into it. Hindi sila dadatna ng kamatayan. They will know all things also. Ay grabe yun mga kapatid. Yun yung mga event na hindi po pwedeng ma- maano yan sa'yo. Yung bang ma- masanay ka dyan or what, hindi yan. Mga kapatid. Di ba? Isang halimbawa lang para i-highlight natin yung kung gano'ng katindi yun. May mga plano ka dito? natuturuan ka ng salita on how to prepare, on how to decide, and then nagkakaroon ng result. Masaya ka, hindi? How much more? How much more yung propesya na binitawan mo? How much more? Di ba mga kapatid? The rest of the body, in no time, we will see them. Right? Di ba? Every, hindi na yung usual na Wednesday, hindi na usual na Sunday, any moment, pwede silang magpakita dyan. Wave after wave, and then we will be, will be, we will be changed also. ba diba, mga kapatid? Yun na yung nasa labi mo eh. Yun yung part of the word na kailangan mong i-manifest at interpret ng Diyos sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan natin. Because the seven seal, at yan yung layunin ng seven seal para ibalik siya. Para i-manifest yan. Para gampanan yung mga bagay na yan mga kapatid. Ang mundo, ang tao, ayaw maniwala. It doesn't matter to God because He has Himself represented again in bride form. God bless.
Salamat sa Panginoon. Amen. Napakalinaw. Yung word na dumating 2,000 years ago is the same word na nandito ngayon sa ating time. So, hindi portion ang pinag-usapan natin in this day, kundi fullness. Of course, alam naman natin, walang individual na nag-possess ng fullness in this day. Alam na naman natin yon sabi ng prophet, amen, tayo ay as a whole, many-membered body. Ngayon, hindi naman tayo parang naghahatol na tayo lang ang body sila, hindi. No. Ang mahalaga sa atin, tiyak tayo. Ngayon, pagdating sa iba, it's up to them. Ang mahalaga, we are sure na talagang we are part of that mystical body ng ating Panginoon. Ngayon, pagdating sa placement o dun sa positioning, hindi ko problema yung position. Kasi God is obligated to position every part of this bride. San man sila naroon? Di ba? San man sila? I hindi natin problema. Ang, prob ang, ang alalahanin natin at uh, tayo naman ay ano, hindi na parang nag, uh, nangangapa at nagbabaka sakali. 100% na tayo na tayo ay na-i-place na positionally ng ating Panginoon. Ngayon, eh, kung uh, yung iba ay hindi pa, eh, God will do it. Kasi hindi naman tao ang ang magpuposisyon sa kanyang sarili. Hindi man nadadaan yan sa debosyon. Hindi naman nadadaan yan sa pasting. O, oh, di ba? Magkaisa na tayo kasi nalalapit na yung pag-alis. Hindi rin problema ng tao na sila ay magkaisa. Because why? The only way na magkaisa yan, kung sila ay part to begin with, God is obligated to unify all the members of this bride body. Amen. Paano magkaroon ng unity? Very simple. One faith, one Lord, one revelation, one everything. Amen. At hindi yan nakukuha sa pagsusunog ng kilay. Yeah, hindi. Hindi nakukuha yan sa ministerial meeting. Hindi nakukuha yan sa friendship. Hindi. Hindi nakukuha yan sa sympathy. Di ba? Hindi nakukuha yan sa force unity. Nakukuha yan sa tinatawag na uh, God's eternal uh, purpose na kanyang uh, uh, obligasyon na ito ay gawan ng tinatawag na interpretation. Because God is His own interpreter. Pag sinabi ng Diyos na merong bride na kanyang kukunin, that's it. Ayan, uh, declaration na lang natin, I'm one of them. <laughs> Amen. So, salamat sa Panginoon. In this day, hindi natin trabaho na i-please ang mga tao. Kung hindi sila na-please sa ating pangangaral, it's up to them. Amen. Ang mahalaga tayo. <laughs> Di ba? Parang yung magkasintahan sa sobrang sweet nila, ang daming naiinis sa paligid, eh wala silang pakialam. Ang mahalaga sila. <laughs> Di ba? Uh, so, salamat sa Panginoon. Ganon din tayo. Amen sa Panginoon. So, tayo po ay uh, tumayo. Napaka uh, yaman na naman ang tinanggap natin uh, sa Panginoon. At uh, yan ay patuloy na ipagkakalob sa atin hanggang sa araw na itinalaga niya para sa atin. So, tayo ay umawit ng isang... Uh, Uh, awitin na uh, para sa Panginoon yung uh, walang katapusan. Rapat dapat pun purihin ang Panginoon. Narito kami Pang aming maihayag 
kaluwal hati an mo kaninuman hanggang makita ng mundo kami ni big mo ay aawitan ka kailan pa Patuloy na aawit at sa'yo'y maglilingkod, magpakailan pa man, Panginoon. Karapat dapat kang purihin at aming sambahin sa Walang katapusan, aawitan ka. Kunin mong lahat ng kapurihan na kayang sambitin ng iyong mga banal kahit nasa Karapat dapat ka naming purihin, karapat dapat ka naming sambahin, sapagkat Lord, sa dami ng tao sa ibabaw ng mundo na ito, isa kami Lord sa mga pinili mo, hindi namin dinisire ang mga bagay na ito, ang nais lang namin ay maglingkod, ngunit salamat na kami Lord ay pinahayagan mo ng uh, napakayaman na kapahayagan na ito Panginoon at tunay na itong nagbibigay sa amin ng uh, kagalakang dimasayod na sa pamamagitan nito, Panginoon, humaharap man kami sa mga pagsubok, 
Humaharap man kami, Lord, sa iba't ibang uh, kalagayan na uh, pasama na pasama na ngayon. Ngunit salamat, Lord, meron kaming kapanatagan sa aming kalooban sabagat nalalaman namin sa pamamagitan ng patuloy mong pagpapahayag na kami, Lord, ay nalalapit mo ng kunin mula sa magulo at masalimuot na mundo na ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ito ang patuloy na magpaalab sa aming mga uh, damdamin, magpaalab sa aming mga puso, na kami man, Lord, ay pansamantalang uh, uh, magtatapos, maghiwahiwalay, ngunit ang uh, alab na ito ay hindi mawala. Ang kagalakan namin, ang uh, desire namin na patuloy na makarating sa dako na ito ay hindi mahadlangan, bagkus, Lord, tulad ng yung sinabi, hindi namin na uh, 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 kaligtaan ng mga pagtitipon, lalo talastas namin, nala, nalalapit ng araw, Panginoon. At Lord, sa uh, gabi na ito, kung uh, meron mang mga kahilingan, dalangin ko, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang uh, uh, magbigay ng uh, katugunan, aming kapatid, Brother Lino, ibalik mo, Lord, ang, uh, ang uh, kanyang uh, kalagayan at uh, bigyan mo siya ng kalakasan. At uh, ganun din, Lord, sa mga kapatid namin, na hanggang ngayon ay dumadanas ng uh, mga karamdaman, mga sipon, mga ubo, mga lagnat, trangkaso, ay pray Lord na sa iyong pangalan ang mga ito ay uh, iyong uh, uh, alisin at uh, ipagkaloob ang uh, kagalingan na nagmumula sa iyo at sila muli ay aming makapiling, makasama Lord sa munting gawain sa dako na ito. At uh, kung meron mang, uh, mga espesyal na request, hindi man nabanggit ang mga kapatid damin na nasa live streaming. Kung meron man silang uh, prayer request, meron silang kahilingan, Lord, Ikaw ang uh, tumugon din sa lahat ng ito ayon sa iyong sakdal na kalooban. Ingatan mo, Lord, ang mga kapatiran sa kanilang pag-uwi, makauwi ng payapa, baon-baon, Lord, ang kagalakan na muli naming tinanggap sa iyong pagpapahayag sa gabi na ito. Maraming salamat, i-bless mo din ang mga kamay na ginamit mo sa kanilang pagkakaloob at ibalik ng higit pa sa mga pagpapalang ito. Maraming salamat sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyo matamis at makapangyarihan na pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito Lord ang aming dalangin. Amen, amen, amen. God bless sa bawat isa mga kapatid.